今天一大早在渔民的手上买了一些鲜油回来，那今天准备给大家分享一个鱿鱼干的制作方式。不知道大家平常有没有吃过这种整只晒干的鲜油，味道是非常鲜美的。那给大家分享一个小妙招，我们平常在买鲜油的时候，怎么分辨它是否新鲜呢？有以下几点。那再看它的外皮是最明显的。如果它的外外外体这个体型啊比较白的话，那证证明它是比较新鲜的；如果它那个颜色比较深的话，那证明它放了很久的。就还有一个方式，如果我们这样拎起来，它的须是垂直的话，比较直的，不是弯的话，那证明就是非常新鲜的。如果像这种弯的话，就证明是冰过的。但是这种鱿鱼一上岸的话，就马上要放冰了，不放冰的话不行，保持不了那个新鲜度。还有一种方式就是看。它的眼睛，如果它的眼睛比较浑浊的话，那就证明它不太新鲜，而且放了几天的。制作鱿鱼干的方式很简单，主要是天气好就可以了。我们现在拿上楼顶去晒，直接晒干就可以了。哇，太阳好猛啊！晒东西最好了，这个天气。晒个四五天就可以了。哎，滚了要要一关滚关的话，应该还得不？啊，就你从早去的，哈哈哈哈哈哈！好嘞，哈哈，高火了，高起了，高起了，要进步多了，哎呀，好，首先把它洗干净。下点花生油，然后下点酱油。哇，这个酱油不要太多喽。把它蒸几分钟就 OK 了。哎、老板你在做什么？嗯，这不是蒸那个鱿鱼干。哎，老师，那么干可以收了吗？可以收了，这个熟了没？你看，我哦，差不多了，我去看一下那个。好好哇，好晒啊！哇，这个晒的确实好干了哦。鱼爸都拿了一半过去吃了，这个干度可以了，再晒下去就嚼不动了。嗯，这个鱿鱼干晒的刚刚好，又干又香，这个香味都逼出来了。那你拿这个胶带装起来放在冰箱。哦，好，你真。明老爸，你怎么知道我想要这个的？放冰箱，晒得这么好，放半年都可以。鱿鱼干熟了，哇，赶紧尝一下。你看，哇，好香啊，妈，谢谢。哇，爸，你放了什么漂配料这么香？没什么配料。花生油、酱油，嗯，这两种不错不错。嗯，我又喝酒。我整锅啊，不要不要买。这样晒法可以保留它的香味和鲜味，真的很好吃。如果网友们还没有尝试过这样的吃法的话，可以尝试一下。好了，这次视频就分享到这里，喜欢鱼妹的记关注哦，拜拜。拜拜